next we are discuss about the combination of symmetry operations appo symmetry operations anju type of symmetry operations nammal padichu edakkayirunu identity operation reflection operate operations then rotation operator then improper rotation then inverse center of symmetry allengil inversion operator appo anju type of operation nammal padichu ini adinte combinations കോമ്പിനേഷൻസ് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ദെൻ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഫോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹെ ഹോറിസോണ്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു വാട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തു ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സി ടു ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് അഥവാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മളതിനെ സിഗ്മ എച്ച് സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഹോറിസോണ്ടൽ മിറർ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എസ് ടു എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ റോട്ടോ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എസ് ടു എന്നുള്ളൊരു അനദർ ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ ഒരു അനദർ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആദ്യം സി ടു ആക്സിസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി ദെൻ സിഗ്മ എച്ച് ഹോറിസോണ്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എസ് ടു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഓറിയൻറ്റേഷന് സെയിം ആണ് ഒറിജിനൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ടു ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ദെൻ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു അനദർ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ എ പെർഫോംഡ് ഓൺ എ മോളിക്യൂൾ ഫോളോഡ് ഫോളോഡ് ബൈ അനദർ ഓപ്പറേഷൻ ബി This type of combination of symmetry operation is said to be multiplication of two operation that is BA. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ എ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തു ദെൻ അനദർ അനദർ ഓപ്പറേഷൻ ബി എന്നുള്ള ഒരു അനദർ ഓപ്പറേഷൻ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അനദർ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി എ എന്നായിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി എബോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സി അപ്പം ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു അനദർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് സി ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയാം ഒരു എ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ അനദർ ഓപ്പറേഷൻ ബി അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ബി എ എന്ന് പറയാം ബി എ സി ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അനദർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബി എ ഈക്വൽ ടു സി ദെൻ സി ഈസ് എ ടു ബി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ബി എ മീൻസ് അപ്ലൈ എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ ബി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതുക ബി എ എന്നാണ് എ ബി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ബി എ എന്നാണ് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അപ്ലൈ എ ഫസ്റ്റ് ദെൻ ബി ആണ് ബി എ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു സി ടു ചെയ്തു സി ടു നേരത്തെ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സി ടു അപ്പം ദെൻ സിഗ്മ എച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം സിഗ്മ എച്ച് ഇൻറ്റു സി ടു സി ഈക്വൾ ടു എസ് ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുക ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കണ്ടു എച്ച് എ എച്ച് ബി പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളും ഒരു ഓക്സിജനും വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ നമുക്കറിയാം സി ടു ആക്സസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വി ആൻഡ് സിഗ്മ വി ഡാഷ് എന്ന് പ
നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി ദെൻ ഈ സിഗ്മ എച്ച് എ എച്ച് ബി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓറി ഓറിയൻറ്റേഷന് സിഗ്മ വി ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് എ എച്ച് ബി എന്നുള്ള സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ഇൻ ടു രണ്ടാമത് ചെയ്താണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ഇൻ ടു സി ടു സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വി ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈനറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതറിയാം അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കാം സി സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ഇൻ ടു സി ടു സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വി ഡാഷ് വൈ സെറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ഇൻ ടു രണ്ടാമത് ചെയ്ത സി ടു സെറ്റ് ആണ് സി ടു സെറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ചെയ്ത് അതിലും നമുക്ക് സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷനെ കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക സിഗ്മ ഡാഷ് വി വൈ സെറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് എഴുതാം സി ടു സെറ്റ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡാഷ് വി വൈ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്നുള്ള സെയിം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് ഇനി താഴെ താഴെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ആൻഡ് മൂന്ന് എഫ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കണ്ടു ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സി ത്രീ ചെയ്തു സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ വി ചെയ്യുന്നു സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മിറർ പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി അല്ലേ അതാണ് എ എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇനി ബി എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് താഴെയുള്ള നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ വി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വി ചെയ്തു അതിലൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ സി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടും അപ്പം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എയും ബിയും സെയിം അല്ല അത് നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ സെയിം ആണ് അതിൽ സിഗ്മ വി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്തിലാണ് എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ വി ചെയ്യുന്നു ദെൻ സി ത്രീ വൺ സി ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ത്രീ സി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു വേറൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്തിന് സെയിം ആണ് സിഗ്മ വി ഡബിൾ ഡാഷിൽ ചെയ്യുന്നതിന് സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്കിത് എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്യൂളിൽ സാധാരണയായിട്ട് നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെനി ഓബ്ജെക്റ്റ് ആ സിമട്രി ഓപ്പറേഷൻ എ ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അനദർ വൺ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ കാരിയിങ് ഔട്ട് സെക്കൻഡ് എക്സാക്ട്ലി അൺഡൂസ് ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ചെയ്തു ദെൻ അതിനെ അണ്ടു ചെയ്യാം ബി ചെയ്തു അല്ലേ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അണ്ടു ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീന് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം എ ഇൻവേഴ്സ് എ
ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് അതുപോലെ ഐൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഐ ഇൻവേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും ഇ ആണ് അതുപോലെ ഐ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും ഇ ആണ് അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ